மாமா சொல்லிருக்காரு நீ லீவ் அவரோட உடம்புல எந்த மாற்றமும் தெரியல அன்னைக்கு பார்த்த மாதிரியே தான் இருக்காரு ஆமா டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க என்னத்த சொல்றாங்க அவர் இப்படி படுத்த படுக்கையா இருக்கிறத பார்க்க மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இன்னும் எவ்வளவு நாள் தான் இப்படியே நாம பார்த்துட்டு இருக்க முடியும் எல்லாம் விதி வேற என்ன சொல்றது மாமாவுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஆகாரம் என்ன தரீங்க மூணு நாளை ஒண்ணுமே இல்ல வெறும் பச்சை தண்ணியும் மருந்து மட்டும்தான் கோயிலோ அதையும் கோவப்படாதலாம <laughs> <laughs> நம்ம யமன் வேணுதா யமன் வேணுவா அது யாரு அவன் பேரு வேணும் அது அவனோட பொட்ட பேரு ஊர்காரங்க எல்லாரும் வச்ச பேரு தான் அது 
வாழவும் முடியாம சாகவும் முடியாம துடுத்து விடிச்சிட்டு இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு அவன் கையால ஒரு சொட்டு தண்ணி கொடுத்தா போதும் மரணம் நிச்சயம் நீ எப்ப வந்த கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுச்சு உன்னை பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆச்சு எங்க இருந்த அன்னைக்கு அந்த வேலை முடிஞ்சதும் கொஞ்சம் ஒளிஞ்சிருக்க வேண்டியதா போச்சு ஏன்னா எதிர்பார்ட்டி எல்லாம் பெரிய ஆளுங்க நம்மளுங்களும் அவ்வளவு ஒண்ணும் மோசமானவங்க இல்ல என்ன காசு செலவு பண்ணா கேஸ் நடத்தலாம் நீ ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம் இப்ப நீ என்ன சொல்ல வரேன்னு எனக்கு புரியுது என்னால திருந்த முடியாது வேணும் என்னால திருந்த முடியாது திருந்தவும் விட மாட்டானுங்க இது எந்த இடம் சொல்ற இது இங்க இருக்கிற பொது சுடுகாடு அந்த காலத்துல ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பணத்தை இங்கதான் எரிப்பாங்க இப்ப எல்லாரும் எலக்ட்ரிக் சுடுகாட்டுக்குள்ள எடுத்துட்டு போறாங்க வாங்க ஊர் பேர் தெரியாதவங்களையும் ஏழ மக்களையும் எரிக்கிற இடம் தான் இது ஆடா அந்த யமன் வேணும் இங்க தானே இருக்கா இந்த சுடுகாட்டுக்கு பாதுகாப்பே அவன் தான் அதோ அவன் அங்கதான் இருக்கான் நாங்க எனக்கு உங்களை மட்டும் இல்ல 
இந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரையும் தெரியும் ஆனா என்ன யாருக்கும் தெரியாது ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரையும் நீ தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது சந்தோஷம்தான் இவனோட அப்பா என் மச்சான்தான் அவர் கொஞ்ச நாளாகவே படுத்த படிக்க இருக்கார் எவ்வளவோ வைத்தியம் பார்த்தோம் எல்லோரும் கை விரிச்சிட்டாங்க இன்றைக்கோ நாளைக்கு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு இருக்கார் அது இவனுக்கு வருத்தமாக இருக்கு நீ கொஞ்சம் வீட்டுக்கு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் நாலு மணிக்கு அப்புறம் அஸ்தமனத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்துடுறேன் வீட்டுக்கு போய் பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து அதில் துளசியெல்லாம் போட்டு வைங்க ம் கிளம்புங்க அந்த வேணு கூட இருக்கானே ஒரு ஆள் அவன் யாரு எங்கேயோ ரொம்ப பார்த்த முகமா இருக்குது பேப்பர்ல போட்டோ பாத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் பத்திரிக்கை இல்லையா ம் அந்தால் தான் ரவி இரும்பு ரவி ஃபேமஸான ரவுடி அப்படியா அப்ப அது சரி இந்த மாதிரி ஆள் கூட தான் வேணுக்கு சவகாசம் நீங்க கேள்விப்பட்டீங்களா நம்ம ராகவ வாரியாருடைய விஷயம் உடம்பு முடியாம படுத்திருக்காங்க முடியாம எல்லாம் படுக்கல போயிடுவாரு தோணுது நான் போன மாசம் அவரை போய் பார்த்தேன்ப்பா ரொம்ப சோர்வா இருந்தாரு சுய நினைவே இல்லாம இருந்தாருனா பாரு முடியாம இருக்காருன்னு தெரியும் ஆனா இவ்வளவு சீரியஸ்ன்னு எனக்கு தெரியாது ஒரு எட்டு போய் பார்க்கணும் போறதா இருந்தா இப்பவே போயிருங்க அதாவது ராகவ வாரியாரை அனுப்புறதுக்கு எமன் வேணு வந்துட்டு இருக்கான் எமன் வேணுவா வாரியார் ரெண்டு வாரமா அப்படியும் இல்லாம இப்படியும் இல்லாம படுத்துட்டு இருக்காரு டாக்டருங்கள்லாம் கை விட்டாச்சு நம்ம பணிக்கரோட பூஜையால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லையா உங்ககிட்ட யார் சொல்லுங்க வாரியாரோட மச்சா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால இங்க டீ குடிக்க வந்திருந்தாரு அவரு தான் இந்த விஷயத்த சொன்னாரு அவரு படுத்திருக்கிறத பார்த்தா தாங்க முடியலையா அப்படின்னா சாயங்காலம் தான் ஏமன் வேணும் வரேனா சந்தேகம் எதுக்கு எமன் வேணும் நம்ம வாரியரை அனுப்பி விடுறதுக்காக போறான் நானும் போய் ரெட்டு பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் நாலு மணிக்கு வரேன் தானே சொன்னா இன்னும் வரல தோ வேணுமே வந்துட்டான தண்ணி Oh, oh. 
முடிஞ்சிடுச்சு கண்டிப்பா <laughs> அதுக்கான <laughs> 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 காசு கையில இருந்தா செலவாயிடும்ல எங்க தொழில்ல கையில ஒரு வண்டி இல்லைன்னா படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏய் நீ எதுவும் சொல்லாதக்கண்ணா நான் திருந்த மாட்டேன் கையால எதுவும் வாங்கி சாப்பிட கூடாதுன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்கல்ல அப்படின்னு நீ குடிக்க வேண்டாம் இல்லைனாலும் நான் உனக்கு தண்ணி கொடுத்து உன்னை சாவடிப்பேன்னு நினைக்காத வேற யாராவது உன்னை சாவடிச்சிருவாங்க நான் எப்படி செத்தாலும் என்னை கடைசியில் எரிக்க போறது என் நண்பன் நீ தானே அதுக்கு என்ன உறுதி ஆ முன்னேற படம் நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சிட்டேன் இந்த ஆறு அந்த பொண்ணோட வீட்டு பக்கத்துல கூட போகுதுல்ல இருந்தும் அவ எதுக்கு இங்கே வந்து குளிக்கிறா ஆத்து தண்ணி எல்லாருக்கும் பொதுப்பா யாரும் உரிமை கொண்டாட முடியாது அதுவும் சரிதான் நான் போய் குளிச்சிட்டு வந்துடுறேன் நீ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தானே குளிச்ச ஆத்துல தான் அவ்வளவு தண்ணி ஓடுதுல்ல நான் குளிக்கிறது நல்லா வத்தி போட போதா என்ன என்ன சூடா இருக்கு எவ்வளவு குளிச்சாலும் பத்தாத போல இருக்க தம்பி இது இதயத்துக்குள்ள இருக்கிற சூடு இது அவ்வளவு சீக்கிரம் ஆறாது இந்த வாட்டி கோயில் திருவிழாவுக்கு பாட்டு கச்சேரி போதும் அதுக்கு 
காமெடியும் சினிமா டான்ஸ் இருக்கிற ஸ்டேஜ் ஷோ தான் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் விருப்பம் அது அடுத்த வருஷம் நடத்திடலாம்பா அப்படிதான் உங்க கச்சேரியும் அடுத்த வருஷம் நடத்தினா போதும் அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேலைக்கு ஆகாதுப்பா முதல்ல எல்லாரும் மன்னிக்கணும் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு என்னாச்சு எல்லாரும் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டீங்களா கோவில் திருவிழாவை பத்தி எங்களுக்கு கச்சேரி வேணும் ஆனா இவங்க ஸ்டேஜ் ஷோ வேணும்னு கேக்குறாங்க ரெண்டும் ஒன்னா பண்ண முடியாது இல்ல எங்களால எந்த முடிவுக்கும் வர முடியல இனிமே நீங்க சொல்ற மாதிரியே செய்யறோம் ஆமா ஒண்ணுதா <laughs> அதுல நடிக்கிற நடிகர் நடிகைகளுக்கு சம்பளம் கொடுக்க கூட அவங்களுக்கு வழி இல்லை அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க நாம எவ்வளவு கம்மியா பணம் கொடுத்தாலும் அவங்க வந்து நாடகம் போடுவாங்க கொஞ்சம் பெரிய மனசு பண்ணுங்கப்பா பாவப்பட்டவங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்காக அவங்க ரேட் ஏதாவது சொன்னாங்களா நாம விருப்பப்பட்டு கொடுக்கறத அவங்க வாங்கிப்பாங்க அவங்க நம்ம கோவில் திருவிழாவில் நாடகம் போட்டா நிறைய வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு நம்புறாங்க உங்க அபிப்பிராயம் அப்படி இருந்தா அப்படியே பண்ணலாம் நான் இன்னொரு விஷயமும் உங்க கிட்ட சொல்லணும் நம்ம ஜங்ஷன்ல ஒரு கடை வச்சிருந்தாரு ஜோஸ்னு ஒருத்தர் அவர் தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியும் அவர் உடம்பு முடியாம படுத்திருக்காரு ஆமா படுத்த படுக்கையா இருக்காரு கேன்சர்னு சொல்றாங்க பட்டாசு வடிக்க கலெக்ஷன் பண்ண பணத்தை வச்சு ஜோஸுக்கு ஒரு வீடு வாங்கி கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் வீடா ஆமா ஜோஸ் இப்ப தங்கிட்டு இருக்கிற வீடு எப்ப வேணாலும் இடிஞ்சு விழுந்துடும் அந்தாலும் பொண்டாட்டியும் ரெண்டு பெண் குழந்தைங்களும் தான் இருக்காங்க உதவ கூட யாரும் இல்ல கோவில் திருவிழாவில பட்டாசு வெடிச்சா கூட அந்த வீடு இடிஞ்சு விழ வாய்ப்பு இருக்கு எனக்கு அப்படி தோணுது ஏன்னா அவ்வளவு மோசமான நிலைமையில இருக்கு வழியில இருக்கிறவன் கண்ணீரை தொலைக்கிறத விட்டுட்டு நாம பட்டாசு வடிச்சா நல்லாவா இருக்கும் எங்களுக்கு எந்த எதிர்ப்பும் இல்ல ஏன்னா உங்க பேச்சை மீறி நாங்க என்னைக்காவது நடந்திருக்கோம் ஜோசு ஒரு கிறிஸ்டின் தானே நாங்க ஹிந்து உதவி செய்யறேன்னு சொல்லும் போது ஜோஸ் கிறிஸ்டியனா இருந்தாலும் மனுஷன் தானே அது போதும் நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்யுங்க நாங்க உங்க கூடவே இருப்போம் விழுந்து <laughs> வேற இங்க என்னதா இருக்கு அந்த காஞ்சி போன சாம்பாரும் அந்த சோத்தையும் தவிர நான் சாப்பிட்டுட்டேன் வாங்கி சாப்பிட நண்டு மரவள்ளி நல்ல மீன் எக்ஸ்ட்ரா கறி வேற நீ அதெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கோ நாங்க எங்க பட்னியா கிடக்குறோம் ஏண்டாம இப்படி குடிச்சு உடம்பு கெடுத்துக்கிற இங்க பாருங்க நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு தேவையில்லாம அட்வைஸ் பண்ணாதீங்கன்னு ரொம்ப பேசுனீங்கன்னா நான் அந்த யமன் வேணுவை கூப்பிட்டு தண்ணி கொடுக்க வச்சிருவேன் புரியுதா கடவுளே ஒத்த புள்ள நாம தான் அவனை சரியா வளர்க்கல குடிகாரன் ஆயிட்டான் இப்படியே நடக்கலாம் சீக்கிரம் வீடு போய் சேர்ந்துடலாம்
இந்த ஊர்க்காரங்களுக்கு போலீஸ்காரன் பட்டாளத்தான் எவனை பார்த்தாலும் பயம் இல்லை ஆனா வேணுவை பார்த்தா நடுங்குறானுங்க வெறும் வேணு இல்ல யமன் வேணும் யமனுக்கு மறு உருவமா நீ நீ குடுக்கிற தண்ணியில விஷம் விஷம் கலந்துடுறியா வேணும் அவன் உடனே மண்டையை போட்டுறான் நான் விஷம் சேர்க்கிறேன்னு நீ நினைக்கிறியா அப்படி சொல்லல உண்மையை சொல்ல போனா என்னை விட பெரிய யமனே நீதான் நான் சாக இருக்கிறவங்களுக்கு தண்ணி குடிச்சு சாப்பிடிக்கிறேன் நீ சாக அடிக்கிறதுக்கு நேரம் ஆகாதவங்களை வெட்டி சாய்க்கிற நான் பணத்துக்காக தான் யமனா மாறுறேன் ஆனா நீ சில நேரங்கள்ல மரணமும் ஒரு ஆசீர்வாதம் தான் நான் அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு ஒரு காரணமா இருக்க அவ்வளவுதான் சரி நான் இன்னைக்கு கிளம்புறேன் ஒரு வேலை வந்திருக்கு உம் தாராளமா போ வரத தடுத்து நிறுத்துறது என்னால முடியாதுல்ல வாதியாரே பாஸ்கரன் வாதியாரே வாதியாரு அப்ப இங்க இல்ல எங்க போயிருக்காரு அவரை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுது இங்க இல்ல சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போயிருக்காரு கல்யாணத்துக்கு அவரு வந்தாருனா நான் வந்தேன்னு சொல்லுங்க ஹம் 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 ஹம்
ஒரு சோடா கொடுங்க என்ன சௌக்கியமா நல்லா இருக்க காலம் காத்தால வியாபாரத்தை கெடுக்கிறதுக்குன்னு வந்துருவானுங்க ஒரு கட்டு பீடி கொடு பீடி பீடி நிமிஷா ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொடு அப்பாக்கு எப்படி இருக்கு இப்ப ஜோரம் எதுவும் இல்ல ஆ அப்பாவை பாக்குறதுக்கு இன்னைக்கு அந்த யமன் வேணு வந்திருந்தா அப்புறம் நான் அப்பா இங்க இல்லன்னு சொல்லிட்டேன் அப்பாவும் அவரும் நண்பர்கள் தானே அதுக்குன்னு உடம்பு முடியாதவங்களை பாக்குற அளவுக்கு இந்த யமன் வேணும் இந்த ஊர்ல அவனை பார்த்தா எல்லாருக்கும் பயம்தான் குறிப்பா வயசானவங்களுக்கு ஆனா நம்ம அப்பாக்கு அவனை ரொம்ப பிடிக்கும் அவரும் ஒரு மனுஷன் தானே அந்த ஆள் மனுஷன் ஒன்னும் கிடையாது யமனே தான் வாரத்தி வீட்டுல மீனாட்சியம்மா உடம்பு முடியாம கடக்கும் போது இந்த ஆள் வந்து தண்ணி கொடுத்த உடனே மீனாட்சியம்மா கண்ணம் ஒண்ணதை நான் பாத்திருக்கேன் அந்த ஆள் மனுஷனா இருந்தா நீங்க வேணா அவர்கிட்ட தண்ணி வாங்கி குடிங்க அவ்வளவு தைரியம் இருக்கா உங்களுக்கு ஆமா அவர் வந்த விஷயம் அப்பாக்கு தெரியுமா இல்ல அப்பா தூங்கிட்டு இருந்தாங்க நல்லதா போச்சு எவ்வளவு ஸ்பீடா போறானுங்க போவானுங்க நேரா சுடுகாட்டுக்கு தான் பசங்களை சொல்லி தப்பில்ல அதை வாங்கி கொடுத்த பெத்தவங்களை சொல்லணும் பசங்களை கொள்றதுக்கு பைக் வாங்கி கொடுத்து காசைய வேஸ்ட் பண்ணணும் விஷம் வாங்கி கொடுத்தா பத்தாதா சொல் பேச்சு கேட்காத பிள்ளைங்க மூளையே இல்லாத பெத்தவங்க அதான் இப்போதைக்கு நிலைமை நாம கிளம்பலாம் வேணும் அங்க எஸ்பி எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க போலாம் யமன் வேணுக்கு ஏதோ வேலை கிடைச்சிருச்சு போல இருக்கு இன்னைக்கு எந்த இடத்துல இழுத்து பிடிச்சிட்டு இருக்குன்னு தெரியல இருந்தாலும் இந்த யமன் வேலு கில்லாடி தான் போன வருஷம் காட்டுல போய் தூக்கு போட்டு சேர்த்த நம்ம சந்திரனோட பையனோட பணத்தை இவன் ஒரே ஆளா மரத்துல இருந்து கீழே இறக்கிட்டான் சந்திரனோட பையன் இறந்து போய் ஏழு நாளைக்கு அப்புறம் தான் அந்த பொணமே கிடைச்சது அழுகி போய் புழு வந்து நினைச்சு பார்க்கவே முடியல அன்னைக்கு அந்த பணத்தை பார்த்து போலீஸ்காரங்களே என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம தான் இருந்தாங்க அழுகி போய் கிடக்கிற அந்த பணத்தை வேணு கையில ஏந்தி ஆம்புலன்ஸ்ல ஏத்தின காட்சி இருக்க இப்பவும் என் கண்ணுக்குள்ளேயே இருக்குப்பா அந்த காட்சி ஆனா இதுக்கு எதுவும் அவன் பத்து பைசா கூட கோழி வாங்க மாட்டான் அவனுக்கு பைசாவோட தேவை இல்லைன்னு தான் சொல்றான் அவனுக்கு தேவையான பணத்துக்கு அவன் காட்டுல இருந்து மரத்தை வெட்டி வெட்டி வித்து சம்பாரிச்சுட்டு அவனுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல எல்லாம் ரொம்ப செல்வாக்கு போலீஸ்காரங்களுக்கு அவனை ரொம்ப பிடிக்கும் ஆ அன்னைக்கு ஒரு நாள் ரோட்ல போய்கிட்டு இருக்கிற அவனை நிப்பாட்டி சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் பேசுறாரு அதை என் கண்ணால பாத்தேன் ஒரு விதத்துல பார்த்தா அவன் நல்லவன் தான் அவனால யாருக்கு எந்த தொலையும் இல்ல ஆனா அவன் கையால ஒரு சொட்டு தண்ணி வாங்கி குடிச்சா அதோட முடிச்சிடும் அது சாவ கடக்கிறவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தாதான பிரச்சனை அப்படி உனக்கு தைரியம் இருந்தா அவன் கையில இருந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வாங்கி குடி பாரு நூறு ரூபா பந்தயம் அது அது எப்படி ஆ 
ஆடு எங்க போயிட்டு வர ஜோஸ் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு போயிட்டு வர சார் டாக்டர் என்ன சொன்னாரு அடுத்த வாரம் கீமோ கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டாரு மருந்தெல்லாம் சாப்பிடுறாங்க மருந்து தீந்துருச்சுனா சொல்லு அதான் மருந்து முடியறதுக்குள்ள அடுத்த செட்டு மருந்து முதல்லே வாங்கி கொடுத்துடுறீங்களே அப்படியே உட்காரு ஆ அப்புறம் ஜோஸ் உங்களுக்கு கூடி சீக்கிரம் ஒரு வீடு கட்டித்தர முடிவு பண்ணிருக்கோம் ஐயோ சார் எங்களுக்காக ஏன் நீங்க இவ்வளவு காசு செலவு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வீடெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை சார் நாங்க இப்படியே வாழ்ந்துக்கிறோம் அதுக்கு இது என் கை காசு இல்ல கோவில் கமிட்டிக்காரங்க தான் வீடு கட்டி கொடுக்குறாங்க அது வந்து இருந்தாலும் எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் நீங்க கொஞ்சம் வாங்க வாங்க கடவுள் சில நேரங்களில் உலகத்தில் மனுஷ அவதாரம் எடுக்கிறது உண்மைதான் இப்போ இவ்வளவு உருவில் வந்திருக்காரு ஜோச கூட்டிகிட்டு போய் கொண்டு வந்து எவ்வளோ வாடகை ஒரு நூறுரூவா கொடுங்க அப்போதான் அடுத்த வாரத்துக்கும் கீமோவுக்கு நீயே கூட்டிகிட்டு போனால் போதும் வாடகை வாங்க வேண்டாம் அந்த காசை நான் தரேன் சரிங்க சரி நீ போய் வண்டி விடு சரி ஜோஸ் நீங்க கிளம்புங்க போய் நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க சரிங்க கவலைப்படாதீங்க என்னையா இது ஒருத்தருக்குற <laughs> இது வரைக்கும் ஒரு கொப்பளம் கூட என் உடம்புல வந்தது இல்ல அது சரி அப்பவும் மன்னனுக்கு அவ்வளவு பவர் இருக்குன்னு சொல்லு நீ என்ன பார்க்க வீட்டுக்கு வந்திருந்த நான் உடம்பு சரியில்லாம படுத்துட்டு இருந்த நாலு நாள் அசைய முடியாம படுத்துட்டு இருந்த நீ வரதுக்கு முந்திதான் மாத்திரைய போட்டுட்டு படுத்து தூங்கன வாதியார பார்த்து கொஞ்ச நாள் ஆச்சு இல்ல அதான் விசாரிக்க வந்த ஏ மருமக நான் வீட்டில் இல்லைன்னு உங்ககிட்ட போய் சொன்னால எனக்கு தெரியும் நீங்கள் அங்கே தான் இருக்கீங்கன்னு வெளியில் உங்களுடைய செருப்பை நாங்கள் பார்த்தேன் அவங்கள குத்தம் சொல்லி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை நான் எமன் தானே வாதியார் யார் யா அப்படி சொல்லுது நீ ஒன்றும் யமன் இல்லை எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான நண்பர் நீ மட்டும்தான் உங்ககிட்ட போய் சொல்லி அவங்க திருப்பி அனுப்புனதுக்கு நான் அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுப்பேன் வரப்போற சனிக்கிழமை எனக்கு பிறந்த நாள் வருது நீ வர அது ஏன் பிறந்த நாளுக்கு நான் ஒன்ன மட்டும் தான் கூப்பிடுறேன் ஐயோ வேண்டாம் மதியே வேண்டாம் அது சரியா வராது அதெல்லாம் சரியாகும் நீ வந்தே ஆகணும் அப்படி நீ வரலன்னு வச்சுக்கா அப்புறம் நமக்குள்ள எந்த உறவும் இருக்காது வாதியரே நீ சீக்கிரமா மண்ணனிய தேய்ச்சிட்டு போய் குளி அப்புறம் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு மறந்துடாத சரியா
வண்டி ஓட்டும் போது ஜாக்கிரதையை ஓட்ட வேண்டாமா நீ போய் உன் வேலையை பாரு என்ன பார்த்துக்க எனக்கு தெரியும் சாவரத்துக்கு யாராவது இழுத்துட்டு இருந்தா போய் தண்ணி ஊற்றி சாவடிக்கிற வழியை பாரு எப்போ வந்தா முதுகில் என்னாச்சு சமையம் எங்கேயோ வாங்கிட்டு வந்திருக்கா ஆமா நீ எப்ப வந்த இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன உன் முதுகுல வழக்கமா தொழில ஏற்படுற சின்ன சின்ன சங்கடங்கள் தான் பெருசா ஒண்ணும் இல்ல கொடுத்ததெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா திருப்பி கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுல்ல உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா முதல் முதல்ல நீ எப்ப இங்க வந்தனு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ராத்திரியில போலீஸ் உன்னை துரத்தும் போது ஒளியறதுக்காக நீங்க ஓடி வந்த அப்பா அம்மா சொந்தக்காரங்க இல்லாத நீ இந்த மயானத்தில் என்ன மாதிரியே உயிரோடு இருக்கிற ரெண்டாவது பொண்ணுமா இங்கேயே தங்கிட்ட உபதேசம் பண்றது உனக்கு பிடிக்காதுன்னு தெரியும் நான் உபதேசம் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு அதுக்கான அறிவும் கிடையாது என்ன இந்த பூமியில மனுஷனை பார்க்க ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க உன்னு நீ இன்னொன்னு பாஸ்கரன் வாதியர் எனக்கு உறவுனா நீங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்ன ஆனாலும் அது எனக்கு ஆன மாதிரிதான் கவனமா இருக்கணும் கெட்டது எப்பவுமே ஜெயிக்கணும்ன்றது இல்ல நான் உன் கூட பிறந்தவனா இருந்திருந்தா வாழ்க்கையில எனக்கு எல்லாமே மாறிந்திருக்கும் உனக்கு இன்னும் வேணுமா டெய் 
நாளைக்கு எனக்கு ஒரு பிறந்த நாள் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு என்ன சொல்ற இந்த ஊர் ஆளுங்க உன்ன அழைச்சிருக்காங்களா நாளைக்கு நம்ம வாதியரோட பிறந்த நாள் நாளைக்கு நான் போகணுமா நீ போய் ஆகணும் கண்டிப்பா போகணும் போகலனா எப்படி போற காலங்கத்தால எங்க போயிட்ட தூங்கி எழுந்து பார்த்தா உன்னை காணுமே நான் துணிக்கடை வரைக்கும் போயிருந்தேன் கடை திறக்கிறதுக்கு தாமதம் ஆயிடுச்சு துணிக்கடையில உனக்கு என்ன வேலை வாதியாரோட பிறந்த நாளுக்கு போறதுக்கு ஒரு வெள்ளை வேஷ்டி வாங்கிட்டேன் என்கிட்ட காவி வேஷ்டி தானே இருக்கு அப்புறம் வாதியாருக்கு ஒரு சட்டையும் அவருக்கு ஒரு வேஷ்டி வாங்கணும்னு தான் இருந்தேன் ஆனா பணம் பத்தல ஓ காசு வேணும்னு கேட்டிருந்த நான் கொடுத்துருப்பேன்ல ரத்த சிந்தன காசு எனக்கு வேண்டாம் ஆ நீ வாங்க மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் சொன்ன சரி நீ போய் பிறந்த நாள் விருந்த சாப்பிட்டு வா நான் கிளம்புறேன் அடிப்பட்டு இந்த உடம்பு வச்சுக்கிட்டு எங்க போற ஒத்துக்கிட்ட வேலை இன்னொன்னு மிச்சம் இருக்கு இப்ப அதுக்கு போகணுமா நான் சில விஷயங்கள்லாம் முடிவு பண்ணிட்டேன் இந்த வேலையில் தான் எனக்கு நல்ல வருமானம் வருது வேற வேலைலாம் என்னால் போய் செய்ய முடியாது மிச்சம் இருக்கிற வாழ்க்கையை உன் கூடவே கழிக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் சீனியர் ரெமன்னு வச்சுக்கோயேன் டெய் சும்மா கெலாட்டா பண்ண நான் வரேன் உள்ளவா நான் உனக்காக தான் காத்துட்டு இருந்தேன் என்ன இது எனக்கு நீ பிறந்த நாள் பரிசு கொண்டு வந்திருக்கியா சந்தோஷமா இருக்கு சரி வா சாப்பிடலாம் வாதியாரே அடா உள்ளவா இத பாரு இவன் தான் வேணும் இவன் எனக்கு ஒரு பிறந்த நாள் பரிசு கொடுத்துருக்கா இருந்தா உள்ளவை தயங்காத உட்காரு உட்காரு அட உட்காரியா மா அந்த இலை எடுத்துட்டு வாமா சரிப்பா ஆ எல்லாம் எடுத்து வை அவனுக்கு பரிமாறு முதல்ல வேணுவுக்கு போய் அவளுக்கு ஒரு அப்பளம் எடுத்து கூடு சாப்பிடு ம் அவளுக்கு கொஞ்சம் பாயசம் கொடுமா ம் 
உட்காதியா கொஞ்ச நேரம் நாம இங்க உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருப்போம் இல்ல வதேரே நான் கிளம்பணும் கொஞ்சம் அவசரமா போனும் வேலை இருக்கு ஓ அப்படியா அப்படி நான் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது நான் அங்க வர சரியா நீ கிளம்ப அப்ப நான் கிளம்புற வதேரே நீங்க இப்ப செஞ்சது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை எது என் ஃப்ரெண்ட பிறந்த நாளுக்கு கூப்பிட்டதா நான் அன்ப நீங்க உங்க மரியாதையை கெடுத்துக்கிறீங்க வேணு ஒன்றும் திருடம் கிடையாது கடத்தல் காரணம் கிடையாது பொம்பளை பொறுக்கி கிடையாது குடிக்கிற பழக்கமும் கிடையாது ஒரு கெட்ட பழக்கமும் அவனுக்கு கிடையாது அப்புறம் என்ன இருந்தாலும் ஏண்டா நீ வேலை செய்யறது சம்பளத்துக்காகத்தானே ஆமா ஆ ஆனா வேணும் ஒன்னும் காசுக்காக அந்த வேலை செய்யல உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா பணத்தை எரிக்கிறதுக்காக இறந்தவங்க சொந்தக்காரங்க கிட்ட பணத்தை எரிக்கிறதுக்காக விறகுக்கு உண்டான காசை மட்டும் தான் வேணும் வாங்குவா யாராவது ஏழை பழகின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவன் அதையும் வாங்க மாட்டா அதுக்கு பதிலா பச்சை மருந்து எடுத்துட்டு வந்து அதை விற்கிற காசை அதுக்காக அவன் செலவு பண்ணுவா அதுதான் வேணும் இந்த வேணுக்கு சொந்த பந்தம் எதுவும் கிடையாதா அவனுக்கு அஞ்சாறு வயசு இருக்கும்போது தான் அவன் இந்த ஊருக்கே வந்தான் கிணத்துல வேலை செய்யறவர் தான் அவனோட அப்பா இவனோட அம்மா இவன் பிறந்தப்பவே இறந்து போயிட்டாங்க நம்ம கோவிலுக்கு அந்த பக்கம் ராமனோட வீட்டில் கிணற தூர் வாரும்போது தான் மண் செறிஞ்சு விழுந்து அவன் அப்பாவும் இறந்தாரு அன்னைக்கு இப்ப வேணு இருக்கிற சுடுகாட்டில் இருந்தது வேளாயுதங்கிற ஆளு அந்த ஆள் தான் இப்ப வேணு செய்யற காரியங்களை எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருந்தா இறந்து போன வேணுவோட அப்பாவை ஊர்காரங்களா சேர்ந்து அங்க எரிக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அங்க நடந்த சடங்கள்லாம் முடிஞ்சதும் ஊர்காரங்க எல்லாரும் திரும்பி போயிட்டாங்க ஆறு வயசுலயே அந்த வேணு அனாதை ஆயிட்டான் அன்னைக்கு அவனை பார்த்து இறக்கப்பட்ட அந்த வேலாயுதம் அவனையும் கூட சேர்த்துக்கிட்டான் அப்படிப்பட்டவன்தான்ச்சான் எனக்கு தெரியும் யாரு என்ன சொன்னாலும் சரி அவன் என்னோட நண்பன் தான் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது கொஞ்சம் நில்லு நம்ம ஏதாவது பேசிக்கிட்டே போகலாம் அட நில்லு தானே சொல்றேன் பேசிக்கிட்டு போகலாம் என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அவன் என்கிட்ட இப்படி தப்பா நடந்துகிட்டத நினைச்சு ஃபீல் பண்ணுவான் நாம யோகி எங்க அப்படிலாம் செய்ய கூடாது இல்ல அது நம்ம சுரேஷ் வீட்டுக்கு தான் எந்த சுரேஷ் நம்ம கல்தச்சர் சுரேஷா அவனே தான் அவன் பையனை ஆஸ்பத்திரியில இருந்து திருப்பி அனுப்பியிருப்பாங்க இதுக்கு மேல எதுவும் பண்றதுக்கு இல்லைன்னு டாக்டருங்க சொல்லிட்டாங்களா எல்லாம் இந்த பையனால வந்தது சுரேஷ் பாவம்பா 
ரோட்ல அந்த பையன் பைக்ல பறந்து தான் போவான் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் கட்டடிச்சு இவன் போய் மோதன கார் இருக்க அதை ஒரு எட்டு போய் பார்க்க வேண்டியது தான் கார் சும்மா அப்படியே அப்பள மாதிரி நொறுங்கி போச்சு சின்ன வயசுல இருந்தே சுரேஷ் அவனுக்கு ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து வளர்த்துட்டான் அம்மா இல்லாத பையன் தானே பையன் என்ன கேட்டாலும் அவன் வாங்கி கொடுப்பான் எப்படியோ சுரேஷ் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சதெல்லாம் ஆஸ்பத்திரிக்காரம் பிடுங்கிட்டான் கொஞ்ச நாள் ஆச்சுல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் பையன் சரியில்லாத பையனாக இருந்தாலும் அவனை பார்த்தா இப்போ பாவமாக இருக்கு சின்ன வயசுலேயே போயிட்டான் அப்பா அம்மா சொல்கிறத பிள்ளைங்க கேட்கணும் பிள்ளைங்க சொல்கிறத அப்பாவும் அம்மாவும் கேட்டால் அவ்வளவுதான் என்னடா வேணுனா உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேக்கவா நிஜமாவே இருக்குதானா எனக்கு தெரியாது ஆனா ராத்திரில சுடுகாட்டுல நீ தனியாவே தூங்குற உனக்கு பயமா இல்லையா நான் எதுக்கடா பயம் பண்ணும் அவனும் தனியா இல்லையே அங்க நான் எரிச்சி மேல அனுப்பினவங்க இருக்காங்கல்ல யாரு சார் அனாதையா இல்ல இல்ல அனாத பொண்ணெல்லாம் கிடையாது எங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இவனால இந்த தலைவலி ஒரு வழியா முடிஞ்சது ரெண்டு கோஷ்டிக்கு நடுவுல தகராறு ஏற்பட்டுச்சு அதுல இறந்து போயிட்டான் இவன் சாகரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு லெட்டர் எழுதி தான் பாக்கெட்ல வச்சிருந்தான் எனக்கு படிக்க தெரியாது சார் மதிப்பிற்குரிய காவல்துறைக்கு இரும்பு ரவி எழுதி கொள்வது என்னைக்காவது ஒரு நாள் நான் கொல்லப்பட்டு எங்கேயாவது அனாதிய கடந்தனா நதிக்கர ஓரமா இருக்கிற தாழ்த்தப்பட்டவங்க இடுகாட்டில் இருக்கிற என்னுடைய நண்பன் யமன் வேணு கிட்ட என்னுடைய உடம்ப தயவு செஞ்சு நீங்க கொடுத்துருங்க நான் எப்படி செத்தாலும் என்னை கடைசியில் எரிக்க போறது என் நண்பன் நீ தானே முன்னேற்பட நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சுட்டேன் நாங்க 
சரி நாங்க கிளம்பட்டுமா கிரேசிக்கு தெரியாதா அவ என்ன வேலை செஞ்சானு இல்ல கரும பலனை தடுக்கிறதுக்கு நம்மளால முடியாது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நல்ல பொண்ணாயிரு அப்பாவோட நிலைமை தெரியும்ல 
அப்பாவையும் அம்மாவையும் எந்த காலத்திலையும் வேதனைப்படுத்தக்கூடாது ரெண்டு டீ போடு இதோ பால் சூடாயிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஆமா நீங்க ரெண்டு பேரும் வடக்கு பக்கமா போயிட்டு இருந்தீங்க வாதியார் வடம் முடியாம இருக்காருல பாக்க போறோம் ஆமா இப்ப எப்படி இருக்காரு படுத்த படுக்கையா இருக்காரு சின்ன அசைவு கூட இல்ல எடையில ஏதாவது பேச முயற்சி பண்ணுவாரு ஆனா என்ன சொல்றாருன்னு தான் நமக்கு புரியாது எப்படி நடந்துட்டு இருந்த ஒரு மனுஷன் அன்னைக்கு கோயிலுக்கு போயிட்டு திரும்பி வர்ற வழியில பிரஷர் அதிகமாக கீழே விழுந்தவர் இந்த பிரஷர் என்ற விஷயம் எல்லாம் வாதியார் மயங்கி விழும்போது தான் தெரிஞ்சது எப்படியோ அவருக்கு எதுவும் ஆகாம பாத்துக்கணும் கடவுளே வாத்தியாருக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா அதோட நஷ்டம் இந்த ஊருக்கும் இந்த ஊர் மக்களுக்கும் தான் ஐயா ஐயா இன்னொரு வாட்டி நீங்க என்ன ஜோஷேனு கூப்பிடுறீங்களா நான் இன்னைக்கு இப்படி இருக்கேன்னா அதுக்கு இந்த ஐயா தான் காரணம் இவர் மட்டும் இல்லாம போயிருந்தா இந்த ஜோஸ் எப்ப செத்து போயிருப்பா என் புருஷனுக்கு மருந்து வாங்கி கொடுத்ததோ எங்களுக்கு வீடு வச்சு கொடுத்ததோ எதையும் மறக்க முடியாது என் கர்த்தாவே எங்க சாருக்கு நல்ல ஆயுள கொடுங்களேன் அப்பா தூங்கிட்டாரு மாத்திரையோடு டயர்டு தான் சரி நாங்கள் புறப்படுறோம் ஏதாவது வேணும்னா என்னை கூப்பிடுங்க இது வரைக்கும் அவருக்கு நான் எதுவுமே உதவி செய்யலை இருந்தாலும் அவருக்காக உரிய கொடுக்கவும் நான் தயாராக இருக்கேன் போலாமா நம்ம கோவில் முன்னாடி வர ஆர்ச்சோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கை பத்தி பேசி முடிவெடுக்க வேணாமா அதுக்கு இனிமே தனியா கமிட்டி வச்சு தான் முடிவு பண்ணணும் சாரி இப்படி படுத்திருக்கே இல்ல நம்மளா என்ன முடிவு பண்றது அதுவும் சரிதான் வரட்டும் சரியாயிடும் இவன் எதுக்கு இங்க வரா கோவத்தினாலி <laughs>
வெணு உங்களை பார்க்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கிறோம் என்ன விஷயம் எங்க வீடு வரைக்கும் கொஞ்சம் வந்துட்டு வரியா வயசானவங்க யாராவது இல்ல பத்தொன்பது வயசு தான் இவரோட அண்ணன் பையன் தான் பைக் ஆக்சிடென்ட் படுத்த படுக்கையா இருக்கான் அந்த கல்லு விட்டு போற சுரேஷோட தம்பி தானே நீங்க அப்படின்னா போலாமா போலாம் உள்ள படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவரோட நண்பர்களா இவங்க ஆமா என் பையன அவ படுற கஷ்டத்துல இருந்து காப்பாத்து வேணும் என் பையனுக்கு நான் அந்த பைக் வாங்கி கொடுக்காம இருந்திருந்தா இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்காது எனக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்து என் உயிரை எடுத்துரு வேணும் நம்மளை இங்க அனுப்பினவ முடிவு பண்ணாம நாம இங்க இருந்து திரும்பி போக முடியாது அது நீ எந்த எமன் நினைச்சாலும் நடக்காது தெரியுமா சார் சீரியஸா இருக்காரு ம் நாங்க நேத்து போய் பார்த்தோம் சார் வீட்டுக்காரங்க யமன் வேணுவ கூப்பிட போறாங்களாம் யமன் வேணுவையா வேணுவ கூப்பிட ஆள் அனுப்பிட்டாங்களாம் எவ்வளவு நாளைக்கு தான் அவரும் இப்படியே கஷ்டப்பட்டு இருப்பாரு யமன் வேணும் வரதா இருந்தா வரட்டும் சாரும் வேணும் நல்ல நண்பர்களா இருந்தாங்க அவரை மேல அனுப்புறதுக்கு அவன் வருவானா நாம ஒரு எட்டு சார் வீட்டு வரைக்கும் போயிட்டு வரலாம் போய் பார்ப்போம் யமன் வேணுவ இன்னும் காணுமே வந்துகிட்டே இருப்பான் சொல்லிட்டானே நம்ம வாத்தியாரோட நிலைமை யாருக்கும் வரக்கூடாது இங்க நிக்கிற அத்தனை பேருக்கும் ஒருத்தரை விடாம வாத்தியாரு உதவி செஞ்சிருக்காரு சாவு எல்லாருக்கும் வர்றது தானே இருந்தாலும் வாத்தியாருக்கு வரும்போது ஒரு சங்கடம் அங்க பாரு யம வரான்
எங்க ஐயா அவ சாக அடிச்சிராது எனக்கு இருக்குறது எல்லாத்தையும் தர ஏன் உயிரை வேணாலும் எடுத்துக்க ஆனா எங்க ஐயா அவ எங்க கிட்ட குடுத்துடு சாவையே தோக்கடிக்கும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நாங்க அதை நேரடியா பார்த்துட்டோம் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல இருக்கிற அந்த உறவோட ஆழம் என்னால புரிஞ்சுக்க முடியல தப்பா எடுத்துக்காம என்ன மன்னிச்சிருங்க இன்னையில இருந்து நீங்க எனக்கு எமம் கிடையாது கடவுள் என்ன ஒரு மனுஷனா பார்த்தா போதும் நில்லுப்பா வேணும் நம்ம கடத்திர வழியதான் போறியாப்பா இரு நானும் வர அப்ப நம்மளும் போலாம் எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி இந்த சினிமாவோட கதையும் 
கதாபாத்திரங்களோ கண்டிப்பா கற்பனைக்கு உரியதுன்னு நாங்க சொல்ல மாட்டோம் இந்த கதைய நாம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்கள்ல பார்த்ததுதான் கேட்டதுதான் சுயமா அனுபவிச்சதும் சம்பாதிக்கிறதுக்கும் அடக்கி ஆள்றதுக்கும் துள்ளி குதிச்சுட்டு இருக்கிற நாம எல்லாரும் எல்லாம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நாம போய் சேர்ற இடம் ஒண்ணு இருக்கு அதுதான் ஆரடி மண்ணு படிச்சவனுக்கும் படிக்காதவனுக்கும் எந்த வேறுபாடும் பார்க்காம இறைவன் தந்த இந்த ஆரடி மண்ணு மட்டும்தான் நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த பூமியில சொந்தம்னு சொல்லிக்க மீதி நாம உண்டாக்குன எல்லாமே இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு எப்படியாவது நம்மளை விட்டு போயிடும் இந்த பூமியில நமக்கு தன்னம்பிக்கையோடு சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் இது மட்டும்தான் பொருந்தா ஒரு நாள் கண்டிப்பா இறக்கணும் ஆமா நாம எல்லாரும் இறப்போம் நம்மளை கொண்டு போக எம நிச்சயம் வருவான்